অগ্নিগর্ভ ভাঙর আর তাই নিয়ে আমাদের আলোচনা চলছে এই মুহূর্তে সরাসরি চলে যাব ভাঙরে যেখানে রয়েছে আমাদের প্রতিনিধি অর্ণব মুখোপাধ্যায় অর্ণব এই মুহূর্তে ভাঙর কতটা অগ্নিগর্ভ নাকি এখন এই গোটা দিনের যে উত্তেজনার পর বারবার দফায় দফায় সংঘর্ষের পর কোথাও একটু শান্ত হয়েছে ভাঙর অর্ণব দেখো র্যাফ যেহেতু নেই সেহেতু হচ্ছে ভাঙর আপাত শান্ত বলা চলে কিন্তু উত্তেজনা যে উত্তেজনা সেই উত্তেজনা রয়েছে তার কারণ মাছি ভাঙা পদ্মপুকুর এই অঞ্চলটা এই যে হারোয়া রোড রয়েছে হারোয়া রোড ধরে সোজাই রাস্তাটা চলে যাচ্ছে পোলের হাটের দিকে কাশীপুর থানার দিকে যাচ্ছে সুতরাং হচ্ছে এই দুটো জায়গার মাঝখানে যে জায়গাটা রয়েছে এই পদ্মপুকুর সেই পদ্মপুকুরের ওখানেই এখন যেটা জানা যাচ্ছে যে তিনটে গাড়ি তিনটে হচ্ছে পুলিশের গাড়ি সেগুলো কিন্তু দাউ দাউ করে আগুনে জ্বলছে তার থেকে আরেকটু এগিয়ে গেলে পাশে পুকুরে হচ্ছে চারটে গাড়ি পড়ে রয়েছে যার মধ্যে একটা সাদা টাটা সুমো রয়েছে এই সাদা টাটা সুমোটা নিয়েও একটা বিতর্ক রয়েছে যেটা গ্রামবাসীদের বক্তব্য যে এটা পুলিশের গাড়ি ছিল না বাদ বাকি তিনটে গাড়ি অন্তত পুলিশের গাড়ি সেটা লেখা রয়েছে এবং বেশ কিছু ব্যাচ আমরা ওখানে দেখেছি যাতে পুলিশ বলে লেখা আছে এরকম ব্যাচ রয়েছে তো স্বাভাবিকভাবে সেই জায়গা থেকে তোমার এখনও অবধি উত্তেজনা রয়েছে এখান থেকে যদি আমরা যাই কিছু দূর যাওয়ার পরেই কিন্তু গাড়ি যাওয়ার উপায় নেই তার কারণ হচ্ছে যে সেই জায়গায় কাঠের গুঁড়ি ফেলা আছে কোথাও থানির জড়ো করা রয়েছে রাস্তাগুলো ব্লক করা রয়েছে বড়জোর বাইক বাইকে কেউ আসতে পারেন কিন্তু একটা জায়গার প্রভাব যে সারা চত্বরে পড়ে সেটা একটা খুব স্পষ্ট তার কারণ আশপাশের অঞ্চলের মানুষের যদি একটা রাস্তা হয় যে রাস্তা দিয়ে গাড়ি যায় বা কলকাতার সঙ্গে কমিউনিকেশান সেটা হচ্ছে এই রাস্তাটা এই রাস্তা দিয়ে কিন্তু গাড়ি চলাচল বড় চার চাকার গাড়ি যাওয়া কিন্তু খুব শক্ত ব্যাপার তার কারণ রাস্তা মাঝে মাঝেই ব্লক করা রয়েছে সেখান দিয়ে বাইক বড়জোর গলে আসতে পারে কিন্তু চার চাকার গাড়ি যাওয়া সমস্যা তার কারণ হচ্ছে গ্রামবাসীরা তারা ঠিক যেরকম নন্দীগ্রাম বা আমরা দেখেছিলাম ঝাড়গ্রামের ক্ষেত্রে জঙ্গলমহল সেই রকমভাবে একটা প্রতিরোধের তারা ডাক দিয়েছিলেন এবং সেই জন্য তারা কিন্তু সেই জায়গাগুলোতে কাঠের গুঁড়ি বা থানির সেইগুলো তারা পেতে রাস্তাগুলো ব্লক করেছেন তো স্বাভাবিকভাবে যাতে র্যাপ না ঢুকতে পারে সেই জন্য হয়েছিল কিন্তু এই গণ্ডগোল পরবর্তী সময় যেটা দেখা যায় যে র্যাপ পুলিশ এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে যায় এখন পুরোপুরি এই যে পাওয়ার গ্রিডের যে সাবস্টেশন রয়েছে সেটা অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে সেখানে যে কেউ ঢুকতে পারেন বেরোতে পারেন আশপাশে পুলিশের গাড়িগুলো চলছে কোথাও যেটা দেখা যাচ্ছে যে ফোর্সের যে ঢাল রয়েছে যেগুলো ধরো লাঠি চার্জ করলে ওপরে পোশাক যেগুলো পরে সেগুলো পুকুরে পড়ে রয়েছে এরকম একটা খণ্ডযুদ্ধের চেহারা নিয়ে এখনও অবধি উত্তেজনার মধ্যেই দাঁড়িয়ে রয়েছে যদিও আপাত শান্তি রয়েছে কারণ র্যাফ নেই পুলিশ নেই একটা এক একটা পুরোপুরি মুক্তাঞ্চল রয়েছে বলা চলে সেই কারণে এখন আপাতত ঠিক আছে কিন্তু ফোর্স যদি আবার আসে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সেক্ষেত্রে কি হবে সেটা কিন্তু বলা খুব শক্ত ধন্যবাদ অর্ণব তুমি পরিস্থিতির দিকে নজর রাখো প্রয়োজন হলে আবার যাব সরাসরি তোমার কাছে দ্রুত একবার দেখব যারা এই মুহূর্তে টেলিভিশন সেটের সামনে এসেছেন তাদের জন্য আজ গোটা দিন ঠিক কি ঘটল ভাঙরে দেখুন একদিকে লাঠির সোঁটা হাতে গ্রামবাসী অন্যদিকে কাঁদানি গ্যাস হাতে পুলিশ জ্বলছে পুলিশের গাড়ি গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু আন্দোলনকারী নিট বিচারে ভাঙা হচ্ছে একের পর এক গাড়ি গ্রামবাসীদের দিক থেকে উড়ে আসছে বিশাল বিশাল ইটের টুকরো পাল্টা কাঁদানি গ্যাস ছুটতে ছুটতে তেড়ে যাচ্ছে পুলিশ স্রোতের মতো ঢুকছে পুলিশ পর মুহূর্তেই আবার উল্টো দিক থেকে উড়ে আসছে বোমা পাল্টা লাঠি উঁচিয়ে সক্রিয় পুলিশ মঙ্গলবার সকালে ভাঙড়ের খামারাই পদ্মপুকুর মাছি ভাঙা গ্রামের এই ছবি মনে করিয়ে দিল এক দশক আগের নন্দী গ্রামের কথা পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দী গ্রামের মতো দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাঙড়ও রণক্ষেত্র হয়ে উঠল সৌজন্যে সেই জমি আন্দোলন এদিন ভাঙড় একেবারে রণক্ষেত্র দিনভর বারবার অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে এলাকা বিকেল পাঁচটা নাগাদ দলে দলে পুলিশ গ্রামে ঢুকতে শুরু করে ভাঙড়ের গ্রামের রাস্তা জুড়ে তখন শুধুই পুলিশ আর পুলিশ গ্রামের ভেতর তখন ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা হঠাৎই আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় পুলিশের গাড়িতে এরই মধ্যে খবর আসে একজন আন্দোলনকারী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন পরে তার মৃত্যু হয় মৃতের নাম মফিজুল খান এডিজি আইন শৃঙ্খলা অনুজ শর্মা জানিয়েছেন পুলিশ গুলি চালায়নি পুলিশ ধৈর্য ধরেছে বাইরে থেকে সশস্ত্র দুষ্কৃতিরা ঢুকেছিল এদিন সকাল থেকে ভাঙন একেবারে উত্তপ্ত খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে পুলিশের হাতে আক্রান্ত হতে হয় এবিপি আনন্দকে সাংবাদিক হিন্দুল দেখে মারধর করা হয় ভেঙে দেওয়া হয় এবিপি আনন্দর ক্যামেরা কেড়ে নেওয়া হয় চিপ অথচ গ্রামবাসীদের দাবি মেনে সরকার সোমবার রাতেই ভাঙনের পাওয়ার গ্রিড প্রকল্প স্থগিত রাখার ঘোষণা করে কিন্তু বিক্ষোভকারীদের সংগঠনের দুই নেতাকে পুলিশ আটক করার পরই পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে হাজার হাজার গ্রামবাসী রাস্তায় জমা হতে শুরু করে 
জনগণ তো এমনি শান্তভাবে আন্দোলন চালাচ্ছিল কিন্তু ওরা এমন ভাবে আর কি অত্যাচার করেছে যে জনগণ ওতে খেপে গিয়েছে আপনারা কি যে মারধর করে মহিলা পুলিশ ছিল নাকি না সব পুরুষ পুলিশ আচ্ছা কোনো মহিলা ছিল না গাছের কুড়িও পাথর ফেলে হাড়োয়া রোডের বিস্তীর্ণ এলাকা আটকে দেওয়া হয় রাস্তার মাঝে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয় মঙ্গলবার সকালে সেই আগুনই যেন ছড়িয়ে পড়ে ভাঙড়ের আকাশে বাতাসে পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে এদিন তিন কিলোমিটার দূরে কাশিপুর থানা থেকে পুলিশ বাহিনী ভাঙড়ের দিকে রওনা দেয় কিন্তু উড়িয়াপাড়া মোড় পেরিয়ে খাকি উর্দিধারীদের খামারের গ্রামে ঢুকতে দেখি লাঠি সোঁটা মোটা গাছের ডাল হাতে গ্রামবাসীরা রেড়ে করে তেড়ে আসে সামনেই গাছের গুড়ি গাছের গুড়ির ওই দিকে পুলিশের শীর্ষ কর্তারা আমরা সেই দিকে বাদ যাওয়ার চেষ্টা করছি তারা কিন্তু কার্যত এখানে ঢুকতেই পারলেন না কার্যত অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি এই মুহূর্তে ভাঙড়ে পোলের হাট টু র্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সের যারা জওয়ান তারা রয়েছেন সিনিয়র যারা অফিসার তারা রয়েছেন আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি তার ঠিক উল্টো দিকে কিন্তু গ্রামবাসীরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন প্রত্যেকে সস হাতে কিন্তু লাঠি রয়েছে ইট রয়েছে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি এই মুহূর্তে কিন্তু ভাঙড়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে বৃষ্টির মতো উড়ে আসতে থাকে বিশাল ইটের টুকরো পুলিশ একবার বন্দুক উঁচিয়ে তেড়ে গেলে গ্রামবাসীরা একটু পিছু হতে কিন্তু পরক্ষণেই আবার তারা ফিরে আসে তিন দিক থেকে পিল পিল করে এগোতে শুরু করে তারা সামনে হাড়োয়া রোড বাঁধিকে চাষের জমি ডান দিকে পদ্মপুকুর গ্রাম তিন দিক থেকে পুলিশকে কার্যত ঘিরে ফেলে গ্রামবাসীরা পরিস্থিতি সামাল দিতে কাঁদানে গ্যাস ছুটতে শুরু করে পুলিশ দেখতে পাচ্ছি বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে চারিদিক থেকে পুলিশকে কিন্তু গ্রামবাসীরা ঘিরে রেখেছে আর বেশ কয়েকবার আমরা দেখলাম কাদানে গ্যাস ছাড়তে বাধ্য হয়েছে পুলিশ পাল্টা গ্রামবাসীদের দিক থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয় খামারাইটের পাশাপাশি পদ্মপুকুর ও মাছিভাঙা গ্রামে ওই দিন দফায় দফায় চলে পুলিশ জনতা খণ্ডযুদ্ধ কয়েক ঘন্টা পর বিক্ষোভকারীরা পিছু হটলেও পরিস্থিতি পুরোপুরি শান্ত হয়নি জায়গায় জায়গায় বসেছে ব্যারিকেড একদিকে গ্রামবাসী অন্যদিকে পুলিশ ঘুরছে ভাঙড় প্রকাশ সিনহা ও রঞ্জিত হালদারের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে শুরু করবো চন্দ্রিমা এক হচ্ছে পার্থ চট্টোপাধ্যায় খানিকক্ষণ আগে এই অনুষ্ঠান চলাকালীন ফোন ইন দিয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন যে মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো জমি গ্রহণ নয় কোনো প্রকল্প নয় মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করা হবে মানুষ যা বলবেন তাই হবে এটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের নীতি দুই কলকাতা পুলিশের কিছু অফিসারকে পাঠানো হচ্ছে আপনারা মনে করছেন যে বহিরাগত কোনো শক্তি গিয়ে মানুষকে ভুল বুঝিয়েছেন বলবেন হ্যাঁ এটা আমরা তো বুঝতে পারছি না যে আন্দোলনটা আসলে কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেখুন অনেক কম্প্যারিজন চলছে নন্দীগ্রামের সঙ্গে নন্দীগ্রামের ব্যাপারটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা ছিল অ্যাকুইজিশন বাই দ্য দেন গভর্নমেন্ট অ্যাকুইজিশন অফ ল্যান্ড এখানে সে প্রশ্নই নেই এই প্রশ্ন হচ্ছে একটা তেরো একর জমি সেটার পাওয়ার গ্রিড সেটাও সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থ্রু সাম এজেন্সি কৃষক কৃষক অথবা কোনো প্রাইভেট ওনারের থেকে নিয়েছে এবং সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে যে খবর সেটা কিনেছে তো উন্নয়ন ডেভেলপার্স উন্নয়ন ডেভেলপার্স এর ওখানে যারা প্রজেক্ট করেন শান্তিবন তপবন এসব নামে প্রজেক্ট তাদের থেকে তাদেরকে লাগিয়ে এটা কেনা হয়েছে এবারে এই কৃষি জমির কনভার্সন হয়নি পর্যন্ত এটা আমাদের কাছে রেকর্ড আছে সুতরাং সুতরাং ঘটনাটা কোনো অ্যাকুইজিশন নয় এবার মানুষ যদি না চান যে ওখানে হবে না সাবস্টেশন ওখানে হবে না পাওয়ার গ্রিড তাহলে বন্ধ থাকবে পরিষ্কার করে দিয়েছেন দ্বিতীয় প্রশ্ন সেটা হচ্ছে কোথাও কি একটা ডিসকানেক্ট ছিল মানে আমি বলছি যে কেন একটা উন্নয়নমুখী প্রকল্প যেটার জন্য মাত্র তেরো একর জমি লাগবে যে প্রকল্প রূপায়িত হলে যে সাবস্টেশনটা চালু হলে শুধু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা নয় উত্তর এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাটা বিস্তীর্ণ এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবার মানের রাতারাতি উন্নয়ন হয়ে যাবে সেইটা মানুষকে বোঝানো গেল না কেন কেউ যদি ভুল বোঝায় उत्तेजित मानुषर सुविधा बोझाते निश्चित
আমাদের খুব স্পষ্ট একটি কথা কংগ্রেস কখনোই উন্নয়নের বিপক্ষে নয় দুটো প্রশ্ন চন্দ্রিমাদি বললেন যে এটা কোনো অ্যাকুইজিশন প্রসেস নয় অ্যাকুইজিশন প্রসেস যদি না হয় একটা সাবস্টেশনের খুঁটি পোঁতার জন্য যে আইনটা সবচেয়ে আগে জানা দরকার সেটা হচ্ছে টেলিগ্রাফ অ্যাক্ট কোনো খুঁটি বসবে না যদি টেলিগ্রাফ অ্যাক্টের প্রভিশনসগুলো ফুলফিল না করে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যদি অ্যাকুইজিশান না হয় আজকে ওখানে জমিটা কাদের কন্ট্রোলে আছে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা যে এই প্রকল্পে এই সাবস্টেশনের কাজ স্থগিত থাকলো আজকে সকাল থেকে এই অশান্তির মানে আগুনটা কে লাগালো আমার পরিষ্কার একদম আজকে সকাল থেকে দেখুন আমি তো ব্যক্তিগত ভাবে ওখানে উপস্থিত ছিলাম না ফলে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় কিন্তু দ্য ফ্যাক্ট অফ দ্য ম্যাটার ইস আজকে যারা যারা এখানে আন্দোলন করছেন তাদের ডেফিনেটলি একটা জিনিস মনে হচ্ছে যে এই এই যে ট্রান্সফার অফ ওনারশিপ এটা কি ট্রান্সপারেন্ট কারণ আমি খুব দায়িত্ব নিয়ে একটা কথা বলছি মোস্ট অফ দিস ল্যান্ড ওনার জমির বাড়তি মূল্য চাইছেন তারা না 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 আমার বক্তব্য হচ্ছে যে মোস্ট অফ দ্য ল্যান্ড ওনার যেটা বরাবর এটা বাম আমলেও হয়েছে এবং এই আমলেও হচ্ছে যে একজন মিডলম্যান সে সমস্ত ল্যান্ডের কন্ট্রোলটা নিচ্ছে এবং সে ট্রান্সফার করছে ল্যান্ডটা সো ওই জমি দিতে কার্য তো বাধ্য হয়েছে এটা অভিযোগ ট্রান্সফারটা কে কাকে করেছে সেটা তো বুঝতে হবে ট্রান্সফারটা ট্রান্সফার করতে হবে বুঝতে হবে সেটা ট্রান্সফারটা করেছে ট্রান্সফারটা করেছে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি জেনারেল এটা সেন্ট্রাল गवर्नमेंट এর পাওয়ার গ্রিড ট্রান্সফারটা সেখানে হচ্ছে সেন্ট্রাল गवर्नमेंट পাওয়ার গ্রিড বা ট্রান্সফার ট্রান্সফার করে নিজের কাছে নিতে পারে কিন্তু জমিটা দিচ্ছে কে ল্যান্ড ওনার্স কি দিচ্ছে ল্যান্ড ওনার্স তো দিচ্ছে না संघर्ष छड़ो रास्ता जुड़े गाचर गुड़ी जान जुद्ध क्षेत्र सीमान एक पास ग्रामबासी अन्दि के पुलिस दुपक्ष रणंगी গার্ডরেল দিয়ে রাস্তা আটকে দেওয়া হয়েছে যাতে বাইরে থেকে কেউ না আসতে পারেন অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যে ভাঙর রয়েছে এই মুহূর্তে রাজ্য পুলিশের কয়েকজন শীর্ষ অধিক আধিকারিক আইজি সাউথ বেঙ্গল এসপি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ডিআইজি প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ সহ বহু শীর্ষ আধিকারিক এখানে রয়েছেন কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসেনি মাঝখানে এবিপি আনন্দর সাংবাদিক একদিকে তখন লাঠি হাতে ঘোরাফেরা করছে গ্রামবাসীরা অন্যদিকে পুলিশ কর্তারা গ্রামবাসীরা এখানে দাঁড়িয়ে গেলেন প্রত্যেকের হাতে লাঠি হাতে ইট রয়েছে তারা পুলিশকে ঢুকতে দেবেন না এবং সামনেই গাছের গুড়ি গাছের গুড়ির ওই দিকে পুলিশের শীর্ষ কর্তারা এবিপি আনন্দর ক্যামেরার সামনেই এক প্রস্থ আলোচনা হলো পুলিশ ও গ্রামবাসীদের মধ্যে কিন্তু বেরোনো না সমাধান সূত্র পুলিশকে ঢুকতে দিতে নারাজ গ্রামবাসীরা পরিস্থিতি পুলিশরাই মানে সৃষ্টি করেছে কাল রাত থেকে মানে অত্যাচার করছে কিন্তু রাজ্য সরকার জানিয়ে দিয়েছে বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ স্থগিত তারপরেও তাহলে কেন বিক্ষোভ সরাসরি বিক্ষোভকারীদের প্রশ্ন এবিপি আনন্দ এখনো কারেন্ট চালুও রয়ে গেছে দশ দিনের মধ্যে বলেছিল বন্ধ করব হ্যাঁ সেখানে কোনো নিজে সবাই বসে আলোচনার কথাও ছিল সব এ করে দিয়েছে একজন নয় একাধিক বিক্ষোভকারীদের একই প্রশ্ন নেতা এসে সেই নেতা এখানে উষ্ণিক কথা দিয়ে চলে গেছে নেতার কথা বলছেন ওই চালু হওয়ার কথা বলে চলে গেল তিনমুলির নেতা আছে যেমন নান্নু আছে হইবার আছে তোমার কে মিজানুর আছে তারপর কে কি রৌপ আছে সরকার সূত্রে খবর কৃষি জমির চরিত্র বদল করে ভাঙড়ে কোনো বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ হবে না জমির চরিত্র একই থাকবে নবান্ন সূত্রে খবর মঙ্গলবার বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী এদিন ফের জানিয়ে দেওয়া হয় প্রকল্পের কাজ স্থগিত কাজ বন্ধ হয়ে গেছে বিক্ষোভকারীদের দাবি মেনে নেওয়ার পরেও যদি আন্দোলন হয় তাহলে তখনই সন্দেহ হয় একটা যে তাহলে প্রকৃত উদ্দেশ্য কি পরিষেবা নিয়ে কখনো কোনো এই ধরনের আন্দোলন হয় না গ্রামবাসীদের পাল্টা দাবি এই পরিস্থিতিতে তাহলে কিভাবে বেরোবে সমাধান সূত্র আমাদের মমতা দিয়ে এখানে এসে আশ্বাস দিয়ে যাবে তারপর আনন্দ উঠবে এখানে একটাই মানসিক কথা হবে সে হলো মায়ামারি সরকার 
সেই নিয়ে এসে বলবে যে কালকে এখানে আন্দোলন এগিয়ে যাবে গ্রাম জুড়ে এখন মোতায়েন পুলিশ রাস্তায় এখানে ওখানে গ্রামবাসীদের জটলা তমন্ধ পরিস্থিতিতে টান টান উত্তেজনায় ফুটছে ভাঙর ময়ূর ঠাকুর চক্রবর্তী ও প্রকাশ সিনহা বিপি আনন্দ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সুপর্ণ মৈত্রের কাছে যাব সুপর্ণবাবু উত্তর চব্বিশ পরগনায় আলিপুরদুয়ারে এই পাওয়ার গ্রিডের সাবস্টেশন নিয়ে আন্দোলনের নতুন কিছু নয় মহিষবাথায় মহিষপোতায় ধরুন আট বছর ধরে কাজ বন্ধ ছিল তারপর মানুষকে বুঝিয়ে কাজ চালু হয়েছে আলিপুরদুয়ারে কিন্তু আমি বলছি বটম লাইনটা কোথাও তো বিদ্যুতের সাবস্টেশনটা না হওয়া পার্থবাবু এই অনুষ্ঠানের মাঝেই বললেন যে মানুষ যদি না চান হবে না আমি বলছি মানুষকে বোঝানোর প্রক্রিয়াটা করে উন্নয়নটা করলে সর্বাঙ্গ সুন্দর হতে পারত না এখানে অনেক বক্তা আছে এবং প্রত্যেকেই বলবেন সেই জন্য আমি খুব ছোটোভাবে তিনটে পয়েন্টই খালি বলে দেবো বাকিদের সুযোগ পাবে একটা হচ্ছে জনস্বার্থ শব্দটা যতক্ষণ সঠিক সংজ্ঞা মানুষের কাছে পৌঁছবে না ততদিন এই ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটবে বলে আমার মনে হয় এক দুই হচ্ছে এইসব স্পর্শকাতর বিষয়ে আলোচনা এবং আলোচনাটাই সমাধান দুই তিন হচ্ছে যারা আজকে সরকার চালাচ্ছেন রাজ্য সরকার তাদেরকে আমার অনুরোধ কেন কুড়ি তারিখ থেকে শিল্প সম্মেলনও শুরু হবে এটা খুব একটা ভালো ট্রেলার নয় কিন্তু এই শিল্প সম্মেলনের জন্য সুতরাং সেখানে আমার মনে হয় যে জমির নীতির ব্যাপারে যেটা হ্যান্ডস অফ পলিসি অফ দি কারেন্ট গভর্নমেন্ট আমার মনে হয় সেখান থেকে তাদের সরা উচিত এবং তারা যদি মনে করেন যে দূরে কোথাও করবেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর তৈরি করুন কিন্তু তাদের এই দু ফসলে তিন ফসলের জায়গাতেও নেওয়ার দরকার নেই কিন্তু যদি বারবার না হয় তাহলে মেসেজ যেটা বাইরে যাবে সে যে কারণেই হোক যে পশ্চিমবঙ্গ ইজ ডিস্টার্বড এটা পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে আমি কখনোই চাই না ঠিক আমি সুজাত ভদ্রের কাছে যাবো সুজাত দা এই নিয়ে ভাঙড়ে যে অশান্তির মানে ক্ষোভ পুঞ্জীবিত হচ্ছে এটা নতুন কিছু নয় সংবাদ মাধ্যমে এ দিয়ে এবিপি আনন্দে একাধিকবার আলোচনা হয়েছে আপনি আমার এইটা বলুন যে যে আশঙ্কাগুলো গ্রামবাসীদের একদম সাধারণ গ্রামবাসীদের যে এই সাবস্টেশন তৈরি হলে গর্ভবতী মহিলারা যারা অন্তঃসত্তা আছেন তাদের সমস্যা হবে মাছ নষ্ট হবে চাষ নষ্ট হবে একটার পর একটা ধারণা আশঙ্কা এইভাবে দু হাজার সতেরোর পশ্চিমবঙ্গে পল্লবিত হতে পারে আমি বলছি কেউ যদি জমি অনিচ্ছুক জমি দিতে রাজি নয় অবশ্যই উন্নয়নের চাকা তাকে পিষে সেই জমি নেওয়া যাবে এটা কোনো সভ্য সমাজ অ্যালাউ করবে না কিন্তু পাশাপাশি একটা কোথাও এই যে ফলস নোশান পারসেপশান ভ্রান্ত পারসেপশান এইগুলো তো সমস্যার সৃষ্টি করেছে যদি বাধা না দেন আমি দু মিনিট বলি হ্যাঁ এই মুহূর্তে সব থেকে বড় খবর এই ভাঙড়ে গুলিবিদ্ধ একজনের মৃত্যু হলো এস এস কেম হাসপাতালে আমার সঙ্গে টেলিফোনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি দীপক ঘোষ দীপক বয়স ছাব্বিশ তার মৃত্যু হয়েছে দেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছে মর্গে এবং তার পরিবারের লোকেরা এই মুহূর্তে এস এস কেম হাসপাতালে তাদের যেটা অভিযোগ সেটা হচ্ছে যে তাকে গুলি করা হয়েছে এবং বোমা ছোড়া হয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে বোমা কারা ছুড়েছে বোমা তো পুলিশ ছোড়ে না কিন্তু মৃতের পরিবারের দাবি যে সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের যারা আন্দোলন এটা করছিল তারা পুলিশের সঙ্গে ভিড়ে মিশেছিল তাদের দিক থেকে বোমাটা উড়ে আসে বোমাতে গুরুতর রকমের জখম হয় এবং তারপর তার মৃত্যু হয় তার গুলিও লাগে পুলিশ গুলি ছুড়েছে বলে তারা অভিযোগ করছে বাবা শুকুর আলী খান এবং দুই ভাই এন্তাজুল খান এবং আবুল খান তারা এই মুহূর্তে এস এস কেম হাসপাতালে এবং তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে পুলিশ বাড়ি বাড়ি ঢুকে তারা করছিল এবং তাদের জমি এই যে মারা গেছে মফিজুল খান তার জমি কিন্তু প্রকল্প এলাকার মধ্যে ছিল না তাদের অভিযোগ ছিল যে প্রকল্প হলে সেখানে দূষণ তৈরি হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ দীপক আমি দ্রুত একবার দেখাবো যিনি মারা গেলেন তার বাবা ঠিক এই মুহূর্তে কি বলছেন রাজ্য খেলল না পুলিশ কোনো দিন বোম ছোড়ে নেন আমরা জানি ওরা খুব জোর সতর্কে পুলিশ কোনো দিন বোম ছোড়ে না বোধহয় অন্তত বিকেলের মধ্যে অন্তত একশো বোম পড়েছে সে কি বোম রে বাবা ছেলে না মফিজুল খান চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য
মৃত্যু খুবই দুঃখজনক কিন্তু কে মেরেছেন পুলিশ মেরেছে না অন্য কেউ মেরেছে সেটা এখনও কিন্তু পরিষ্কার নয় কারণ আমি আপনার চ্যানেলেই দেখেছি যে যারা আহত হয়েছেন তারা বলেছেন টাটা সুমো গাড়ি থেকে সাদা টাটা সুমো গাড়ি থেকে তাকে ছোড়া হয়েছে এবং পুলিশ করেছে আবার আপনার এখানেই আমি দেখলাম যে গ্রামবাসীরা বলেছে যে টাটা সুমো গাড়িতে পুলিশ ছিল না এখানেই একটু আগেই আমি দেখলাম ফলে কন্ট্রাডিকশন রয়েছে কে করেছে কি না করেছে জানি না যেখানে অভিযোগগুলো করছে যাদের বিরুদ্ধে সেটা আইন আইন আইনের পথে যাবে দেখবে যদি সেই সত্যিকারের কিছু করে থাকে তার শাস্তি হবে সুজাত ভদ্র আমি মনে করি এই ধরনের পুলিশি নির্যাতন অত্যাচার আমি নিন্দা করছি না আমি কিন্তু আমি কিন্তু আই আমি না আই জয়েন ইস্যু হিয়ার পুলিশি নির্যাতন আপনি প্রথমেই বলে দেবেন না প্রত্যেকে বক্তার আপনাকে কমেন্টারি করার জন্য এখানে ডাকা হয়নি আপনার যা করতে ডাকা হচ্ছে সেটা আমি জানি আপনি উঠতে পারেন আমি আমাকে বলতে দিন না দেবেন না বলুন আমি চলে যাই ফেয়ার না পুলিশের নির্যাতন মানবাধিকারের জায়গা থেকে আমরা যে কোনো পুলিশের নির্যাতনে নিন্দা করি সে সে জুলাইতে ঘটনা থেকে শুরু করে সব ঘটনা বিরোধী দল যখন শাসক পার্টি হয় ভাষা বদলে যায় এটা আমাদের অভিজ্ঞতা এক ফলে এ নিয়েও আমি খুব চিন্তিত বা ব্যতীত নই এটা স্বাভাবিক আমাদের কাছে ঘটনা নিয়ে আপনি আমাকে যেটা প্রশ্ন করলেন সেটা হচ্ছে যে ফলস নৌসান আপনি পরপর এক একটা সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন পাওয়ার গ্রিডের এগারো এক দু হাজার সাতেরো এগারো এক দু হাজার সাতেরো যে পাওয়ার গ্রিড তাদের ওয়েবসাইট আমি একটা লাইন পড়ার যদি অনুমতি দেন নিশ্চয়ই ইট ইজ ইনএভিটেবল দ্যাট দেয়ার ইজ সাম ইম্প্যাক্ট আপন ন্যাচারাল রিসোর্সেস এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড কমিউনিটিজ ইম্প্যাক্ট গিভেন দ্য স্কেল অফ দ্য অপারেশন এবং তার জন্য মানুষের ক্ষতি হতে পারে তার জন্য ওরা বলছেন আমার এসেন্সিয়াল যদি কোনো ক্ষতি হতো না দরকার ছিল না এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড সোশ্যাল ম্যানেজমেন্ট প্রসিডিওর এবং এনভায়রনমেন্ট সোশ্যাল পলিসি প্রসিডিওর আমাদের বাধ্যতামূলকভাবে করতে হবে হ্যাঁ আমরা সেটা জানতে চেয়েছিলাম ছয়ই জানুয়ারি যখন আমরা প্রেস কনফারেন্স করি আমি আমি পরে আমাকে ডাকা হয় আইনের দিকটার জন্য তখন একটা বারবার এই দলে যারা গেছে যে আমাদের জানান প্রজেক্টটা জানান কাদের কাছে গেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার বিডিও থেকে শুরু করে এসডিও থেকে এসডিও তো মিটিং করেছেন তো এই জন্য কোনো কথা শুনবো না কম্পেসেন্টারের কথা বলো আর কোনো কথা শুনবো না এই মেজাজ নেগেটিভ কথা হবে না তো ওটা কে ছিল তারা তারা তখন আরাবুল সাহেব ছিলেন অন্যান্যরা ছিলেন গ্রামের লোকেরা ছিল তারা আপনি এগুলো ভেরিফাই করে নিতে পারেন তারপরে দু হাজার তেরো সালের আইন সেটা সিঙ্গুর সিলেবাসে ঢুকছে ঢুকছে সবই ঠিক তো সিঙ্গুর আইনটা বদলে গেল এমিনেন্ট ডোমেন কনসেপ্টটা বদলে গেল দু হাজার তেরো সালের বিখ্যাত আইনের বিখ্যাত লাইন এই সমস্ত পার্টি পাস করেছে আমি তো আমি তো পার্লামেন্টে কেউ নই সব পার্টি পাস করেছে সব এ হিউম্যান পার্টিসিপেটিভ ইনফর্মড ট্রান্সপারেন্ট প্রসেস লোককে বলো যে কোথায় কোথায় পাওয়ার গিল যাবে সাব স্টেশন থেকে কোথায় কোথায় যাবে লাইনটা কি ম্যাপটা কি সেগুলো জানা এটা জানতে চেয়েছিল জানানোটা উঠতে ছিল বারবার আলোচনা চেয়েছিল ছয় জানুয়ারি আগের দিন পার গিট বললো আলোচনা করতে যাব লোকেরা মিছিল করে গেল তালা মারা নেই তখন ছয় জানুয়ারি আমরা প্রথম প্রেস কনফারেন্স আমি গেলাম গিয়ে বললাম এটা আইনের সরকার কখনো বেআইনি কাজ করতে পারে না হোয়াট এভার সরকার কেন্দ্র রাজ্য আমি তাদের যাচ্ছি না আমি আপনাকে সেকেন্ড ফলস নৌসা ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট প্র্যাকটিসেস ফর অ্যাসেসিং অ্যান্ড রিডিউসিং দ্য এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অফ হাই ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন লাইন জেমস এইচ উইলিয়ামস দু হাজার তিন সালে বিশ্বের বিশেষ করে এশিয়া সব বিশ্বের ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে নটা আমি বলছি যেখানে পল্লবিত হয়েছে যে বলেনি ল্যান্ড ইউজ চেঞ্জ হয়ে যাবে ওয়েট লাইন সমস্ত চেঞ্জ হয়ে যাবে ইকোসিস্টেম চেঞ্জ হয়ে যাবে হাইড্রোলিক চেঞ্জ হবে ইত্যাদি ইত্যাদি আমি বাড়াচ্ছি তারা বলছেন হাই ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন লাইন গেলে তার নিজ দিয়েও সমস্ত ক্ষতি হবে পরপর 
আমরা বলছি ক্ষতিটার অ্যাসেসমেন্ট ইম্প্যাক্ট আছে এই আইনে সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট করতে হবে অ্যাসেসমেন্ট ইম্প্যাক্ট করতে হবে তিন ফসলের জমি নেওয়া যাবে আপনি বললেন এবং কমিউনিকেশনের গ্যাপ আছে আমার এই এই পর্যায়ে মানে আপনার কথা মানতে কোনো অসুবিধা নেই কেন না 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 কোনো অসুবিধা নেই শুনুন ভালো করে উত্তেজিত হবে না আলোচনা না হওয়া পর্যন্ত প্রকল্প বন্ধ থাকবে এবং গঙ্গাসাগর মেলাটা শেষ হবে বাইশ তারিখে হঠাৎ কালুশেখকে অ্যারেস্ট করা থেকে শুরু হলো তারপরে কালকে ভোর বেলা আড়াইটার সময় কেন সৈরা মিশে বাড়িকে বাড়ি ভাঙা হলো আপনার দেখানো হয়নি রাতে হয়েছে বলে যদি আপনার সিঙ্গুর হতো বাড়ির ছাঁদে উঠে যেমন দেখিয়েছিলেন দুপুর বেলা রাতের পর আর ঘর বাড়ি ভেঙে দেওয়া হলো হিল্লোল মার্কেল ওইটা দেখা থেকে এবং ছজনকে অ্যারেস্ট করা হলো হচ্ছে যে সুজাত বাবু রেগে যাচ্ছেন ভেঙে দিল তার তো কোনো এখনো অব্দি তার কোনো আয়োটা অফ এভিডেন্স আমরা দেখিনি কে পুলিশ গেল ঘরে ঘরে ভেঙে দিল ওনাকে কে মেসেজ দিল এগুলো সবই তো একটা অর্ণ মুখোপাধ্যায় আমাদের প্রতিনিধি এই মুহূর্তে ভাঙরে ভাঙরের পরিস্থিতি তুলে ধরছে অর্ণ পাওয়ার গ্রিড নিয়ে বিক্ষোভের জেরে ভাঙর রীতিমতো উত্তপ্ত এবং এখানে যেটা এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ যে র্যাফের এখান থেকে গুলি চালানো হয় এবং সেই কারণে তাদের ক্ষোভ গিয়ে পড়ে র্যাফের ওপরে তাদের বহু মানুষ আহত হয়েছেন এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এরকমও রটে যায় যে একজন মারাও গিয়েছেন এবং তারপর পরপর বাসগুলোতে আগুন দেওয়া হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের বাস আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনখানা বাস রয়েছে টোটাল একটি ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের এখানে বাস রয়েছে দ্বিতীয় একটি বাস আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে কিন্তু দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে এবং দুটো বাস তো রীতিমতো জ্বলছে এরপরেও আরেকটি রয়েছে আমরা দূরে দেখতে পাচ্ছি যে যে কোনো মুহূর্তে ট্যাঙ্ক বাস করতে পারে দূরেতেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আরেকটি আরেকটি বাস সেটাও কিন্তু জ্বলছে দূরেতে দূরেতে একদম বাস জ্বলছে তিনটে বাস তিনটে বাস টোটালি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্ষোভের আগুন মানুষের কতটা যে এখানে রীতিমতো পুলিশের বাস যেগুলো ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ রয়েছে সেগুলো কিন্তু জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে এই মুহূর্তে পুলিশের কেউ নেই র্যাফের কেউ নেই এখান থেকে সরে গিয়েছেন ঠিক পাওয়ার গ্রিডটা রয়েছে সেই পাওয়ার গ্রিডের পাশেই এই মুহূর্তে হর্ন বেজে যাচ্ছে যেহেতু আগুন লেগেছে তাই হর্নটা কন্টিনিউয়াস বেজে যাচ্ছে এবং যেরকমভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জাস্ট পাওয়ার গ্রিড থেকে একটু এগিয়ে এই জায়গায় পরপর রাস্তার ওপর তিনখানা বাস কিন্তু আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে মানুষের ক্ষোভের আগুন যে এখনও নেবেনি সেটা বোঝা যাচ্ছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি গাড়ি রীতিমতো কিন্তু পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই পুকুরে ফেলে দেওয়া গাড়ির সংখ্যা শুধুমাত্র একটা নয় একাধিক গাড়ি আমরা দেখিয়ে দেব যে এখানে কিন্তু পরপর অন্তত চারটি গাড়ি রয়েছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আরেকটি গাড়ি রয়েছে যেখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ বলে লেখা রয়েছে সেই গাড়িটিও কিন্তু জলে পড়ে রয়েছে এখানে এই যে পদ্ম পুকুর সেই পদ্ম পুকুরের মধ্যে কিন্তু এই গাড়িটিও পড়ে রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এই গাড়ির ভেতরেও যে র্যাফের লোকজন এসছিল বা পুলিশের লোকজন এসছিল সেটা কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে জানা যাচ্ছে এক দুটো গাড়ি আমরা দেখলাম এই হচ্ছে তিন নম্বর গাড়ি যে তিন নম্বর গাড়িটাও কিন্তু এখানে জলের মধ্যে পড়ে রয়েছে এবং আরেকটি গাড়ি দেখাবো যে গাড়িটা কিন্তু শুধুমাত্র মাথাটুকু ভেসে আছে বাকিটা প্রায় পুরোটাই চলে গিয়েছে এই পদ্ম পুকুরের জলের তলাতে চলে গিয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একদম পদ্ম পুকুরের জলের তলাতে কিন্তু এই গাড়িটা চলে গিয়েছে একটি গাড়ি এখানে যেটা যেটা স্থানীয় বাসিন্দাদের যেটা বক্তব্য যে পুলিশই পালাবার সময় তারা এই গাড়িগুলোকে এখানে ফেলে দিয়ে গেছে যদিও যেটা এখনও অবধি পুলিশ সূত্রে যেটা জানা যাচ্ছে যে যখন এই জায়গায় র্যাফ তার অপারেশান চালাচ্ছিল সেই সময় দুদিক থেকে তারা ব্লক হয়ে গিয়েছিল দুদিকেই কিন্তু 
কাঠের গুলি ফেলে রাস্তা আটকে দেওয়া হয়েছিল এবং সেই জায়গা থেকে এখানকার যারা বাসিন্দারা রয়েছেন তারা চড়াও হন এই র্যাফের ওপরে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে এই রকম দশা হয়েছে এই প্রত্যেকটা গাড়ির কিন্তু এই অঞ্চলে যে রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল সেটা বোঝা যাচ্ছে পুলিশের পর পর চারটে গাড়ি কিন্তু এখানে পুকুরের মধ্যে এই পদ্ম পুকুর সেই পদ্ম পুকুরের মধ্যে পড়ে রয়েছে এবং সারা রাস্তা সেই রাস্তা কিন্তু এখানে যে সংঘর্ষ হয়েছে সেই সংঘর্ষের চিহ্ন রয়েছে সমস্ত রাস্তায় আমরা সেটাও দেখতে পাচ্ছি এবং এই গাড়িগুলো প্রমাণ দিচ্ছে যে কীরকম উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ভাঙড় এটাই হচ্ছে পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশনের বিদ্যুতের সাব স্টেশন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সাব স্টেশন সেটা কিন্তু রীতিমতো অরক্ষিত রয়েছে এর ওপরেও যে হামলা হয়েছিল এখানে বোঝা যাচ্ছে পুরো ভেঙে পড়ে রয়েছে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে লেখা রয়েছে যে পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ভারত সরকার কা এরকম লেখা রয়েছে সেই বোর্ড কিন্তু এখানে ভেঙে পড়ে রয়েছে অন্যদিকে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এই পুরো সাবস্টেশন সেটা কিন্তু পুরোটাই অরক্ষিত রয়ে গিয়েছে এখানটা পুরোটাই ফাঁকা এখানে হচ্ছে সিকিউরিটির বসার ঘর সেই সিকিউরিটির বসার ঘর পুরোটাই ফাঁকা রয়েছে অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশনের যে স্টেশন রয়েছে বিদ্যুতের যে সাবস্টেশন রয়েছে এটাই রয়েছে এন্ট্রান্স এন্ট্রান্স বলে লেখা রয়েছে আমরা যদি এন্ট্রান্স দিয়ে এখানে ভেতরে প্রবেশ করি তাহলে দেখতে পাবো এখানে কোনো লোক কিন্তু নেই যারা এইটাকে পাহারা দেবেন প্রচুর দামি জিনিসপত্র রয়েছে এখানে পুরো বিদ্যুতের সাবস্টেশন রয়েছে এবং এখানে কিন্তু কোনো মানুষ নিরাপত্তার জন্য নই শুধুমাত্র পুরোপুরি ফাঁকা পড়ে রয়েছে এই সাবস্টেশনটা এখানে পরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যেরকম প্রজেক্টের অফিসগুলো থাকে সেই প্রজেক্টের অফিসগুলো এবং ঠিক তার সামনেই প্রজেক্ট অফিসের সামনেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে তোমার মানুষের মূর্তি করা রয়েছে মানুষের একটা মূর্তি করা রয়েছে কিন্তু মানুষের মূর্তি বাদ দিয়ে এখানে কিন্তু কোনো মানুষ নেই এখানে কিন্তু কোনো নিরাপত্তা নেই এখানে কোনো সিকিউরিটি নেই এবং ঠিক আমাদের পেছনেই রয়েছে এই বিদ্যুতের সাবস্টেশনটা যে সাবস্টেশনটা কিন্তু এই মুহুর্তে পুরোপুরি অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে এবং এটাকে কেন্দ্র করেই যাবতীয় গণ্ডগোলের সূত্রপাত যে পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন তারা করতে দেবেন না কাজ তারা করতে দেবেন না সেই নিয়েই সমস্যা যদিও এই আন্দোলনের পরে পুরো চত্বরটাই এখন শ্মশানের স্তব্ধতা পুরো চত্বরে কোনো মানুষজন নেই পুরোপুরি অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে এই সাবস্টেশন ক্যামেরায় অঞ্জন বিশ্বাসের সঙ্গে অর্ডম মুখোপাধ্যায় এবিপি আনন্দ ভাঙড় আমি অধ্যাপক নীলাদি চক্রবর্তীর কাছে আসব নীলাদিবাবু কোথাও এই লড়াইটা উন্নয়ন বনাম মানুষে দাঁড়িয়ে যাবে না তো এই রাজনীতি এই সংঘর্ষ পুলিশের বিরুদ্ধে রাগ মানুষের খুব সবটা সরে গিয়ে কোথাও বিদ্যুৎ বনাম মানুষ বৈদ্যুতিকরণ বনাম গরিব মানুষ এতে দাঁড়িয়ে যাবে না উন্নয়নের সঙ্গে তো মানুষকে জড়াতেই হবে উন্নয়নের সঙ্গে যদি মানুষকে না জড়ানো হয় তাহলে এই সমস্যা হয়ে যেতে পারে আর কি এবং স্বাভাবিকভাবে গ্রামের মানুষকে একটু ভুল বোঝানো সুবিধা থেকে যায় কিছু টেকনোলজিক্যাল টার্মস ইউজ করে এই হতে পারে ওই হতে পারে এই যে আমি যেটা দেখছিলাম আর কি আপনারা যে ক্যাপশান দিচ্ছিলেন যদি ক্যাপশানগুলো সত্যি হয়ে থাকে ঘটনা ওখানে যদি রিউমার্স দেওয়া থাকে তাহলে তো মানুষকে ভুল পথে চালানো সত্যি সত্যি এই ধরুন পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশনের সাবস্টেশন তৈরি হলে হেলথ হ্যাজার্ড হতে হতে পারে আমার মনে হয় এরকম কোনো সমস্যা আছে কারণ আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের সিএসসি আমরা যেখানে বসে আছি এখানেই ওই টাইপের সাবস্টেশন আছে আমাদের কার কি হেলথ হ্যাজার্ডটা হচ্ছে আর যদি হয় আমি জানি না আপনাদের ওটা কি প্রজেক্টের বেশি যে কতটা পরিমাণ পাওয়ার হ্যান্ডেল করছে কতটা পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে এরকম কিছু নেই জেনারেলাইজ কিছু স্টেটমেন্ট আছে আর একজন বিজ্ঞানীর নাম করে উনি বললেন সেটা আমার মনে হলো ওই বিজ্ঞানীর কোন কনফারেন্সে ওনার মত উনি দিচ্ছেন আমি একটা কনফারেন্সে গিয়ে আমরা যারা কনফারেন্সে যাই আমি আমার মত দিতে পারি কিন্তু সেটা যখন সর্বগ্রহণ রাজ্য হবে সেটাকে আমরা বলি রেফারিং করা আমার মনে হয় না কোনো রেফারিং কোনো ঘটনা ওটা রেফার্ড কোনো ঘটনা আমি আমার মত জানিয়েছি আপনিও আপনার মত জানাতে পারেন আলোচনার মাধ্যমে এক জায়গায় না এলে পরে তো কারোর মত কারোর উপর চাপিয়ে দিয়ে তারপরে তার উপর দাঁড়িয়ে আমি এই হবে ওই হবে এটা করাটা আমার মনে হয় না ঠিক আমি নন্দিনীদির কাছে আসবো নন্দিনী একটাই কমেন্ট শুনুন এটাও মত পলিটিক্যাল কথা বলার আগে আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমার একটু কথা বলেনি হ্যাঁ তারপরে আমি আসছি পলিটিক্যাল জায়গাতে সেটা হচ্ছে দেখুন উন্নয়নকে আপনি আটকে রাখতে পারেন না 
যেহেতু আমরা এখন এমন একটা একবিংশ শতাব্দীতে আছি এই যে কথাগুলো হলো যেটা নীলাদ্রি বলল আমরা তো এরকম শুনছি যে মোবাইল টাওয়ার তার জন্য হেলথ হ্যাজার্ড আছে পাখি চলে যাচ্ছে অনেক কিছু তো শুনছি তার মানে আমি কখনো মোবাইল ব্যবহার করা বন্ধ করে দেব এই সিদ্ধান্তে তো আসতে পারি না আর বিশেষ করে যেটা বলছেন ওখানে মনে হলো আমার যে কথাগুলো বলছেন যেমন গর্ভবতী মহিলার ক্ষতি হবে মানে এটা খুব খুব কুসংস্কার থেকে আসে মানে হেলথ হ্যাজার্ড একটা জায়গায় থাকতে পারে কিন্তু একটা জায়গা দিয়ে এরকম একটা লাইন যাচ্ছে বলে পাওয়ার গ্রেড সেখানে একজন গর্ভবতী মহিলার ক্ষতি হবে মানে যারা হেলথ নিয়ে বলেন আর যারা ইঞ্জিনিয়ারিং করেন দুটোর মধ্যে মেলানো যায় না সুতরাং এই জায়গাটাই কিন্তু যেটা হচ্ছে একটা জায়গা বিশেষ করে এখানে অবশ্যই কিছু মানে এরকম আলোচনার মধ্যে ঢুকে গেছেন গ্রামবাসীরা যারা বিশ্বাস করছেন এইরকম একটা জায়গায় এখন আমার আমরা যেটা মনে করছি সেটা হচ্ছে পরিষ্কারভাবে এই এটা কেন আজকে এই পরিস্থিতিটা এলো এটা বোঝা দরকার একটা যেটা অবশ্যই মানে এটা নিন্দনীয় পুলিশের যে যে ঘটনাগুলো আমরা গ্রামবাসীদের কাছ থেকেও আপনাদের চ্যানেলেই সকাল থেকে অনেকবার শুনলাম এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর আসছে এই একজনের মৃত্যু এখন বেড়ে সেটা দুজন দাঁড়ালো পুলিশ ঢুকে অত্যাচার করেছে এগুলো অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং এটা হওয়াটা কখনোই বাঞ্ছনীয় নয় এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে এই রকম জায়গায় দাঁড়িয়ে যারা চাষ করছেন তাদের কোনো স্বার্থ কারণ একটা জায়গা থাকছে আপনি যখন অ্যাকুইজেশন করছেন আমরা অ্যাকুইজেশন ল্যান্ড অ্যাকুইজেশন অ্যাক্ট আমি যখন অ্যাকুইজেশন করছি এবং সেখানে আবার মৃতের ভাই বলছেন আপনারা দেখছিলেন যে ওখানে গুলি বিদ্ধ হয়ে যাবে এবং সেখানে আবার মৃতের ভাই যেটা বলছেন পুলিশ নয় আরাবুলের ভাই এসে আরাবুলের ছেলে এসে গুলি চালিয়েছে যাই হোক এই জায়গাটা সমস্তটাই হয়েছে কিন্তু যেটা দেখা দরকার সেটা হচ্ছে প্রথমত এই সমস্ত অঞ্চলে ভয়ঙ্করভাবে ল্যান্ড মাফিয়াদের একটা প্রচণ্ড প্রতিপত্তি জায়গা দাঁড়াচ্ছে এবং ল্যান্ড মাফিয়ারা যখনই কোনো জমি করে নেয় গভর্নমেন্টের নেওয়া আর ল্যান্ড মাফিয়াদের নেওয়ার মধ্যে দুটো তফাত থাকে গভর্নমেন্ট একটা আইনের স্ট্রাকচারের মধ্যে হ্যাঁ গভর্নমেন্ট সবসময় একটা আইনের স্ট্রাকচারের মধ্যে নেয়চেষ্টা করলেন যে মিডল ম্যান এর থ্রু দিয়ে কেনা সেখানে দাঁড়িয়ে কৃষকের যে প্রাপ্য সেই প্রাপ্যটা সে পেয়েছে সেই জায়গাটা কিন্তু কৃষকের থাকে যারা এই সমস্ত পর্চা গুলোকে আমি বহু মামলা করেছি আমি জানি পর্চা গুলোকে কালেক্ট করে নেয় পর্চা গুলোকে কালেক্ট করে নিয়ে একটা বিগার অ্যামাউন্টে ট্রান্সফার গুলো হয় এবং ট্রান্সফার গুলো হয় অন বেসিস অফ পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি সেই কারণে ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি একটা নতুন অ্যামেন্ডমেন্ট করা বলা হয়েছে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি হ্যাজ টু বি আ রেজিস্টার্ড পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি মোস্ট অফ দি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি এগুলো আনরেজিস্টার্ড পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আছে আপনি তো হচ্ছে যে ল্যান্ড অ্যাটর্নি যদি এক সেকেন্ড 1998 এবং শুধু তাই নয় একজন জমির ওনার সে তো নয় তার সঙ্গে বিভিন্ন লোকজন ক্ষেত মজুর থেকে শুরু করে তারাই জমির সঙ্গে তারা কি কম্পেনসেশন যথাযথভাবে পেল এই যাদের মিডলম্যানদের ডিএম দিয়ে যখন গেল এই প্রশ্নগুলোর কিন্তু কোনো উত্তর নেই সেইখানে দাঁড়িয়ে একটা ক্ষোভ তৈরি হয়েছে আমরা দেখলাম ক্ষোভের পরিবর্তে কি ঘটছে পুলিশ দিয়ে ব্যাপারটাকে থামানোর চেষ্টা করছে এটা তো পুলিশ দিয়ে থামানোর জায়গা মানে প্রথম দিনে গিয়ে আমি পুলিশ পাঠিয়ে দিলাম অথচ সুজাতবাবু যেটা বললেন সেটাও তো ঠিক যে পাওয়ার গ্রিডের কেন লোকজন সেখানে মিট করেনি সেখানে জেলার যারা প্রশাসক আছেন বিডিও বলুন তারা কেন আসছে
बोझान विषय বোঝানোর বিষয়টা আপনি যেটা বলছেন স্থানীয় নেতৃত্বের কথা মানুষ কখন বটম লাইনটা মারাত্মক একজন মানুষের মৃত্যু হয়েছে একাধিক মানুষ আহত হয়েছে অসংখ্য পুলিশ কর্মী আহত হয়েছে রক্তাক্ত হয়েছে মানে আমি বলছি এটা এন্ড রেজাল্ট হতে পারে না কোনো ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট একদমই একদমই দুর্ভাগ্যটা এখানেই যে মানুষের বোঝানোর ক্ষেত্রে আমার মনে হচ্ছে কোথাও একটা গ্যাপ আছে যদি এটা না হতো তাহলে কিছু মানুষ ওখানে ঢুকে পড়তে পারতেন না আমি একটা উদাহরণ দিই বাংলাদেশে এনটিপিসি একটা প্রজেক্ট করছিল চীনের আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে সেই প্রজেক্ট বন্ধ হয়ে গেল আমাদের এই রাজ্য থেকে প্রচুর পরিমাণে কয়লা যেত এই রাজ্যের টাকা আসত ওখানকার যারা ইয়ে বা আমাদের এনটিপিসি যারা ইঞ্জিনিয়ার ওখানে রয়েছে তারা বলেছিল আমরা এটা বোঝাতে চাই যে এটা হলে এটা হবে না এই জিনিসগুলো ঠিক একই রকম আমার মনে হচ্ছে ভাঙড়ের ক্ষেত্রে হলো ভাঙড়ের ঘটনা আজকের যে যে তথ্যগুলো উঠে এলো বিস্তারিক শিল্প সম্মেলন তার আগে কাদের প্ররোচনায় কারা ওখানে কৃষক ছাড়া কারা কারা উপস্থিত ছিলেন যাদের প্ররোচনায় বিশে জানুয়ারি শিল্প সম্মেলনের আগে রাজ্যের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য একটা প্রচেষ্টা হলো কারা কারা প্রতিনিয়ত যাতায়াত করছিল সরকারি সম্পত্তির এই যে ভাঙা হলো যদি কাউকে অ্যারেস্ট করা হয় তখন বলা হবে কি ওটার জন্য আপনাদেরই চ্যানেলে বিদ্যুৎ মন্ত্রী হিসাবে বললেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তিনি বলেছিলেন যে আমরা ওটা বন্ধ রাখছি যতক্ষণ না গঙ্গাসাগর মেলা হচ্ছে ওখানে সবাই রয়েছেন প্রশাসনে তারা আসার পর কাজটা শুরু হবে তাহলে এই কাজটা হলো কেন সারা দেশে তো এই পাওয়ার গ্রিড আছে সারা দেশে আজকে শুধু বাংলার ক্ষেত্রে নয় উনি ভালো জানবেন তাহলে সারা দেশে আছে সব জায়গায় সন্তান ধারণের ক্ষমতা কমে যাচ্ছে মাছ চাষ হচ্ছে না তাহলে আমি যদি একটা প্রশ্ন তুলি আমি বাজার থেকে যে সবজিটা কিনে খাচ্ছি উচ্ছে পটল আপনি অনুষ্ঠানে দেখিয়েছেন সেখানে যে রাসায়নিক ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা থেকে আমার যে ক্ষতি হচ্ছে সেটা নিয়ে সেই কৃষকের কাছ থেকে আমি আর কিনবো না তাহলে কিছু মাছ আমিও কিনবো না তাহলে কৃষক যদি তার স্বার্থ এখানে কৃষকের স্বার্থের কথা উঠছে কৃষক তো কয়েক বছর আগে জমিটা বিক্রি করে দিয়েছে আজকের এমনটি নয় সর এই রাজ্য সরকার কিনেছে এটা তো কেন্দ্রীয় প্রজেক্ট প্রজেক্টটা কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্য সরকার শুধুমাত্র আইন শৃঙ্খলাটা রক্ষা করতে পারে আর কি করতে পারে যদি ওখানে কোনো সমস্যা হয় সেটা বোঝানোর দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের প্রজেক্টকে পাওয়ার গ্রিড কিভাবে বোঝাবে না বোঝাবে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে সেই কাজটা হতে পারে তবে আমার আরেকটা বক্তব্য আছে যে যারা এই ধরনের ঘটনা বলছেন এই যাদেরকে একত্রিত করলেন স্বার্থটা কোথায় বাধাটা কোথায় কোন কোন স্বার্থ গ্রামের মানুষগুলো যারা বোঝেন কম তাদের কি অন্য পথে চালিত করার একটা প্রচেষ্টা শিল্প সম্মেলনকে ব্যর্থ করার জন্য রিজু তুমি খানিকক্ষণ আগে বলছিলে যে গ্রামের মানুষ আজকে তোমাদের একটা পলিটিক্যাল মিটিং ছিল অধীর চৌধুরী গেছিলেন সেখানে তোমাদের রাজনৈতিক ফিডব্যাকটা কি আমাদের রাজনৈতিক ফিডব্যাক খুব সিম্পল আমাদের বক্তব্য এবং রাজ্যের বিরোধী দল দায়িত্বপূর্ণ বিরোধী দল হিসেবে তোমার অবস্থানটা কি আমাদের অবস্থানটা খুব পরিষ্কার উন্নয়নের জন্য কংগ্রেস উন্নয়ন বিরোধী কোনো রাজনৈতিক পদক্ষেপ কখনো নেয়নি এবং নেবে না কিন্তু আজকে এই যে স্টেলমেট একটা কন্ডিশান তৈরি হয়েছে যে স্টেলমেট কন্ডিশানের জন্য রাজ্য সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে সেই স্টেলমেট কন্ডিশানটাকে ইজ আউট করার জন্য সেটাকে রিল্যাক্স করার জন্য গ্রামবাসীদের কাছে পৌঁছে যদি সত্যি এই কথা হয়ে থাকে যে ২২ তারিখ অবধি কোনো কাজ হবে না তাহলে কিসের পরিপ্রেক্ষিতে কাল থেকে লোকজন মোবিলাইজ করানো হয়েছে এবং ওভারনাইট কাজ করার জন্য স্থগিত ঘোষণা হয়ে গেছে ঘোষণা তাহলে মোবিলাইজেশনটা তো রাত্রিবেলা হয়েছে যেটা তোমাদের ক্যামেরাতেই দেখানো হয়েছে যে রাত্রির থেকে মোবিলাইজেশন হয়েছে এবং ওখানকার যারা মানে গ্রামবাসী তারা নিজেরা বলছে যে আমরা দেখলাম লোকজন এসে মোবিলাইজ করছে এবং যে কারণে আমরা আটকেছি ইত্যাদি ইত্যাদি সোয়ান অ্যান্ড সোফোর সেটা তো দেখো গ্রামবাসীদের বোঝাচ্ছি তা আমার কাছে তো একটা প্রশ্ন আছে কার কাদের কাছে কেন গিয়েছিলেন কি বোঝাচ্ছিলেন কাদের সঙ্গে ছিলেন ও সভাপতি নাকি ওখানে গেছিলেন যে আজকে সভাপতি আজকে গিয়েছিলেন 
তো তারা উনি বলেছেন আমি বলি না আপনি যদি ঘোড়া যাবেন দেখতে পারেন এই স্টুডেন্ট দুই মাস আগে থেকেই নাকি ওখানে যাচ্ছেন দেখছেন আর দেড় মাস না আপনি বলছেন 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 না কিছু একটা জায়গায় পাওয়া গ্রিড একটা গ্রাম গ্রামের মধ্যে কিছু মৌজা এটাতে পাওয়া গ্রিড টেলিগ্রাফি হ্যাঁ এইটিন এইটটি ফাইভের একদম মাধ্যমে অ্যাকুইজিশান করে হলো অ্যাকুইজিশানটা টেলিগ্রাফি একটা করা যায় এই আইন যেটা আমি তেরো সালের আইন বলছি ল্যান্ড অ্যাকুইজিশান আইন সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ল সর্ব বিষয়ে তার এখানে ফোর্থ শিডিউলে বলা আছে ছোট ছোট আইনে যেখানে ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন আছে জমি দু হাজার তেরো সালে নেওয়া হয়েছে তেরো সালের আইন তাতে ফোর্থ শিডিউলে বলা আছে পুরনো যেসব আইনে ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন আছে বা স্পেসিফিক রিজন সেগুলো এই আইনটার যে মূল এ কখনো ডাইলুট করতে পারবে না স্যাল স্যাল বলা আছে স্যাল নট বি ডাইলুটে ফলে ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট অফ এইটিন এইটটি ফাইভ ল্যান্ড টেলিগ্রাফিক অ্যাক্ট অনুযায়ী নেওয়া হওয়ার ফলে ডিএম কম্পেনসেশনটা ফিক্স করে দেয় ওটা আবার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ফিক্স করে না ডিএম ফিক্স করে ওই আইন অনুসারে দশ থেকে আঠেরো নম্বর ধারা এই আইনে বলা আছে কোনো করা যাবে না যাবে না এইটা একটা পয়েন্ট দ্বিতীয় পয়েন্ট আমরা বারবার বলছি ল্যান্ড অ্যাকুইজিশান কিছু কিছু জায়গায় হয়েছে এবং এই গ্রামগুলো এই উত্তর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে নেমারই কথা নয় এটা হওয়ার কথা রাজারাটের ওপারে এখানে না জানিও এমন কি পর্যন্ত অ্যাকুইজিশান করা হয়েছে প্রজেক্টের কিছু জানা না জানিয়ে বিক্রি করেছেন তো মানুষ জমি আমরা তো সেই জন্য আইনের পথেও হ্যাঁ না বিক্রি নয় দেখে ইউ আর আন্ডার রং ইমপ্রেশন বিক্রি নয় কম্পেন্সেশন এবং ডিএমএ সরকার তরফ থেকে ব্যাংক চেক সেগুলো সব আমাদের আছে সেইগুলো দিয়ে আমরা একটা আইনের দিকও যাচ্ছি সেটা তো আমরা যাব যে এইটাকে আমরা চ্যালেঞ্জ করবো হোল প্রসেস উইল বি চ্যালেঞ্জ লিগালি তাহলে তো তর্ক তর্ক আমরা কোর্ট বিচার করবে এবং এই অ্যাক্টটা এখন এতখানি ইম্পর্টেন্ট অ্যাক্ট না না তার আগেই তো সুয়াতদা সরকার বলে দিয়েছেন যে মানুষ না চাইলে হবে এবার আবার আমি বলছি সরকার এই ঘোষণাটাই তো আমরা জোরের সঙ্গে বলেছি সরকার যদি বলে জোর করে জমি নেওয়া হবে না একটা অভিনন্দন ব্যাপার তাহলে আমাদের কোনো আন্দোলন এখন আর দরকার নেই তারপরে আমি শেষ করি কালু শেখকে আরেস্ট করা হয় সব কাগজে আছে কালু শেখকে আরেস্ট করা হলো লোক অবরোধ করল তারপরে অবরোধটা যখন উঠে গেল কালু শেখকে ছেড়ে দিল তারপরে ঘর দৌড় ভাঙা শুরু হলো আপনি বলছেন এভিডেন্স নেই এভিডেন্স আমরা দিতে হবে যদি দরকার হয় নিশ্চয়ই আমরা দেবো এবং ছজনকে অ্যারেস্ট করে দিই আমরা ডিএমকে ফোন করলাম জানি না এসপি ফোন করলাম জানি না আমি চাই না যে কাল থেকে এইসব হোর্ডিং গুলো বড় ভাবে থাকুক কারণ আবার পশ্চিমবঙ্গকে পিছিয়ে যেতে চাইছি না সেই জন্য যারাই সরকারে থাকবেন আমি তাদেরকেই বলবো যে দায়টা আপনাদের অনেক বেশি কেন উল্টো দিকের মানুষ যদি পরিণত নাও হয় যারা সরকারে থাকবেন তাদের কিন্তু অনেক বেশি পরিণত ভাবে পরিচয় দিতে হবে আলোচনা এবং আলোচনায় এই ইতিবাচক নোট দিয়ে আজকে অনুষ্ঠান শেষ করবো আমি শেষে শুধু দেখাবো যে এই সাবস্ক্রিপশানটা হলে ঠিক কি কি সুবিধে হতে পারত মানুষের সাধারণ মানুষের এবং গরিব মানুষের পাশাপাশি আরেকবার আপনাদের দেখাবো যে প্রচারটা বারবার হচ্ছিল সেই অধিকাংশ আশঙ্কা এবং প্রচারের সঙ্গে কিন্তু বাস্তব এবং বিজ্ঞানের যোজন খানেক তফাৎ কেন বলছি দেখুন विद्युत प्रकल्प घिरे अग्निगर्भ भांगर बोमा कदानी गैस लाठीचार्ज मृत्यु पावर ग्रेड प्रकल्प घिरे रणक्षेत्र भांगर प्रकल्प प्राय शेष शुद्ध तार फेला बाकी ए अवस्थाते जावतियों विक्षोभ ভাঙরে নতুন হাট গ্রামের এই পাওয়ার গ্রিডকে কেন্দ্র করেই কিন্তু গতকাল থেকে দফায় দফায় কিন্তু খণ্ডযুদ্ধ চলছে সংঘর্ষ বিক্ষোভ দেখাচ্ছে গ্রামবাসীরা দাদা কাজ বন্ধ কবে থেকে কি বলছি কাজ বন্ধ কবে থেকে মোটামুটি দশ তারিখ থেকে কাজ বন্ধ দশ তারিখ থেকে কাজ বন্ধ আচ্ছা এর আগেও কি গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখা দেখিয়েছিল না এর আগে সেরকম দেখায়নি কোথাও 
भांगर और संलग्न इलाकार विद्युत चाहिदा मेटाते प्रकल्प हाथे ना हो बचर चार एक आगे दो हजार बारो साले भांगर खामार आईटे तेर दशमिक चार चार एकर जमी केंद्र सरकार संस्था पावर ग्रेड करपोरेशन अब इंडिया लिमिटेडर अधिग्रहण कर राज्य सरकार जमीदात अभिजोग कम दामे जमी दीते तेज़ बाध्य जमी फिर दबी गत बच्चों तैरी है जमी जीविका वास्तुतंत्र और परिवेश रक्षा कमिटी आंदोलन जो दे बेस कैकटी और मानवाधिकार संगठन सामिल है सीपीआई एम एलओ स्थानीय सूत्र खबर आंदोलनकारी संगठित करते भांगरे चले आसें जदवपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय बेस किस पड़ुआ गत नवेम्बरे भांगर तीन महिला सह छय आंदोलनकारी के ग्रेफ्तार कर पुलिस तेरे आठ दिन जेले काटाते हैं अभिजोग ये परिस्थिति और उत्तप्त हो उठे ग्रामे ग्रामे घुरे सभा शुरू कर आंदोलनकारी एगारो जानुरि भांगर हाड़ुआ रोड अवरोध कर जिला शासक प्रतिनिधि आंदोलनकारी दबी प्रशासन से दिन मौखिक भाव प्रतिश्रुति दिए समाधान सूत्र नाम पर्यटन विद्युत केंद्र क्ज बंध थक पावर ग्रिडे विद्युत जो लाइन ढुके विच्छिन्न कर रखा है अभिजोग को प्रतिश्रुति रखा है सोमवार रात सरकार तरफे जान है प्रकल्प स्थगित रखा हम मुख्यमंत्री चरित्र बदले खुटी दिए गख लग प्रचार रणक्षेत्र भांगन बोमार आवाज लाठीचार्ज नादा ने गैस एम गल प्राणो प्रकाश सिन्हा संचय मित्र अरित्र भट्टाचार्य रिपोर्ट ए बी पी आनंद घंटा खानिक संगे सुमन निवेदन कर आधुनिक टीम टी बार्स भरोसा हमेशा सहयोगी निवेदक सफेद डिटर्जेंट पाउडर सफाई का सुपरस्टार विवेकानंद हॉस्पिटल दुर्गापुर आम्रा जानी जीवन मूल्य राजा गोल्डन मारी बिस्किट्स सोनाली स्वप्न स्वाद चिरंतन